Zapowiedź okupowanej Polski w liczbach wzbudziła u mnie euforię, którą jednak szybko zastąpiło bardzo ważne pytanie. Jak sensownie napisać książkę na tak rozległy temat, jakim jest statystyka i demografia Polski w okresie II wojny światowej? Aby to sprawdzić, nie pozostało mi nic innego, jak sięgnąć po lekturę. Co się w niej znajduje i czy warto włączyć ją na stałe do swojego księgozbioru? Na te i pozostałe pytania odpowiem Państwu w dzisiejszej recenzji. Omawiana dzisiaj książka jest efektem pracy zbiorowej i o ile tego typu praktyka nie jest niczym nowym ani tym bardziej dziwnym w literaturze historycznej, to już przy pierwszym zetknięciu z tą książką naszą uwagę zwraca właśnie duża ilość autorów. Możemy bowiem odnotować aż sześć nazwisk należących do historyków i historyczek mających w swoim dorobku popularne i nierzadko pionierskie książki, jak choćby Okupacja od kuchni Aleksandry Zaprutkojanickiej czy Kobieta Żydowska w okupowanym Krakowie, napisanej przez Martynę Grącką Rejak. Warto zaznaczyć, że autorzy zajmują się przede wszystkim popularyzacją wiedzy historycznej i to tego typu książki możemy odnaleźć w ich dorobku. W dorobku, w którym zasadniczo brakuje monografii w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Nie jest to jednak fakt, który przeszkadzałby w sięgnięciu po okupowaną Polskę w liczbach. Wręcz przeciwnie. Fakt napisania książki przez popularyzatorów historii na niełatwy przecież temat powoduje, że zainteresowanie nią tak naprawdę wzrasta, a dobór autorów zachęca perspektywą nowatorskiego podejścia do tematu. Zanim przejdziemy do treści, tradycyjnie już do naszego cyklu przyjrzyjmy się fizycznemu aspektowi książki. Przede wszystkim okładce, która została zaprojektowana przez Pawła Panczakiewicza i mimo tego, że jest stosunkowo prosta, zachowała w sobie bardzo dużo staranności i elegancji. Centralnie umieszczono dwukolorowy tytuł książki, gdzie biel występuje z pomarańczem, zgrabnie korespondującym z grzbietem i tyłem, podkreślmy to, twardej okładki. Tłem dla tytułu jest archiwalny fotomontaż pochodzący z jednego z numerów ilustrowanego kuriera polskiego, którego oryginał przygotowaliśmy dla Państwa na potrzeby tego materiału. Od zwykła scena z życia codziennego, która przedstawia nam dominującą sylwetkę policjanta tzw. granatowego, który znajduje się na tle tramwaju wypełnionego mężczyznami, spośród których jeden upada, a drugi, niestety bezskutecznie, stara się go od tego upadku uchronić. Wybór takiego zdjęcia okazuje się nieprzypadkowy. Autorzy aspirują bowiem do ukazania w tej książce przede wszystkim życia zwykłych mieszkańców. Motyw ten jest zresztą umocniony swoistym wtrąceniem w prawym górnym rogu okładki o treści unikalne spojrzenie przez pryzmat liczb na losy mieszkańców okupowanej Polski, co ma nam jasno wskazać główny kierunek narracji w tej książce. W książce, której układ jest dość klasyczny, aczkolwiek możemy odnotować kilka elementów odbiegających od tradycyjnie rozumianej normy. Przede wszystkim jest to brak wstępu, jak i również brak zakończenia tudzież podsumowania, których również w tej książce nie odnajdziemy. Jeśli chodzi o główną treść, to czytelnik otrzymuje aż 33 rozdziały ujęte w 7 zagadnień tematycznych. Czwarty rozbiór Polski, terror, życie, zagłada, podziemie, współpraca oraz bilans, który w pewien sposób ma zastępować klasyczne zakończenie. Taka ilość jest najprawdopodobniej podyktowana dużą liczbą autorów, z których każdy wybrał zagadnienia bliskie swoim zainteresowaniu. Różnorodność rozdziałów pokazuje, że autorzy aspirowali do tego, aby całościowo ująć zagadnienie okupowanej Polski w liczbach. Czy to się udało? W skrótowym tego słowa znaczeniu owszem. Rozdziały są bowiem bardzo krótkie, czasem wręcz za krótkie. Właściwy tekst wraz z pustymi stronami i zdjęciami liczy 340 stron. Prosta matematyka daje nam około 10 stron na rozdział, spośród których należy odjąć dwie puste strony, stronę tytułową oraz nierzadko całostronicową fotografię, więc łatwo obliczyć, że otrzymujemy w konsekwencji około 6 stron na rozdział. Pozytywnym aspektem takiej praktyki jest skondensowany przekaz, co niestety niesie ze sobą swoistą bezrefleksyjność niemal wszystkich rozdziałów, na której poprowadzenie zwyczajnie brakuje miejsca. Jest to cecha wspólna dla każdego bez mała rozdziału, może poza wyjątkiem tego poświęconego powstaniu warszawskiemu, który posiada około 15 stron, stanowiąc przy tym tak naprawdę najmocniejszą część całej książki. W opozycji do moich uwag wsłuchajmy się na chwilę we fragment tego rozdziału, aby zwrócić uwagę na najmocniejszy atut tej książki, czyli język, którym została napisana. 
Nie da się odtworzyć precyzyjnych danych, ale niemal wszystkie rzetelne szacunki brzmią podobnie. I tak według jednej z wersji posiadano 40 ckm 141 rkm 636 pistoletów maszynowych, 2349 karabinów, 2769 pistoletów i 36 994 granaty. Uzbrojenia starczało dla zaledwie od 15 do 17% żołnierzy oddziałów liniowych. Mniej niż co piąty żołnierz Armii Krajowej wysłany do powstania mógł liczyć na to, że dostanie do ręki karabin albo pistolet. Większość do ostatniej chwili nie zdawała sobie sprawy z tego, jak fatalny jest stan arsenału. Gdy gromadzili się w miejscach zbiórek, nagle dowiadywali się, że dostaną co najwyżej prowizoryczne granaty. Jak Państwo słyszeli, treść jest niekiedy prawdziwie bolesna. Mimo jednak lawiny danych otrzymujemy książkę dość ogólną, która stanowi raczej dobry punkt wyjścia do dalszych badań, aniżeli całościowe ujęcie tematu. O tym jednak w obliczu braku słów prowadzających dowiadujemy się dopiero wraz z poznawaniem lektury. W przypadku książki historycznej jest to spore utrudnienie i niestety może doprowadzić do rozczarowania po stronie czytelnika, który, co tu dużo mówić, otrzymuje niejako kota w worku. Na pewno czymś, czego brakowało mi od początku w tej książce, to przypisy, których tutaj po prostu nie ma. E, oczywiście nie mam powodów, aby nie wierzyć autorom, szczególnie, że często w treści powołują się oni na doceniane publikacje z zakresu historii gospodarczej i społecznej, to jednak gdyby pojawił się przypis, szczególnie w kluczowych momentach, no niewątpliwie uwiarygodniłoby to cały przekaz. Z jednej strony rozumiem, że przy takiej ilości informacji, a na każdej stronie mamy kilkanaście, a czasem kilkadziesiąt różnych danych, przypisy mogłyby stworzyć chaos, zarówno informacyjny, jak i wizualny. Aczkolwiek na to jest przecież rada. Przypisy końcowe. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że główną intencją autorów było stworzenie książki jak najbardziej przyswajalnej, dedykowanej dla jak najszerszego grona odbiorców. Tym niemniej bardzo ubolewam nad tym, że w książce tej nie odnalazłem ani jednej tabeli, co dla pozycji dotykającej problematyki statystycznej byłoby przecież świetnym uzupełnieniem. Na marginesie dodałbym również, że w książce można odnaleźć kilka rzucających się w oczy literówek. Ponadto chciałbym wskazać, a może zasugerować, że całkiem dobrym pomysłem, szczególnie w obliczu braku przypisów, wstępu czy zakończenia, byłoby umieszczenie jakiegoś posłowia przygotowanego przez akademicki autorytet. Taka osoba swoją wiedzą niejako podparłaby przekazywane te informacje, co spowodowałoby, że następnie bez żadnych obaw i wątpliwości inny badacz mógłby wykorzystać te ustalenia w swoich pracach. Mimo powyższych uwag, okupowana Polska w liczbach ma sporo atutów, a naczelnym jest fakt, że książka została napisana naprawdę bardzo dobrym językiem. Niezależnie od aktualnie czytanego autora lub autorki, narracja jest niezwykle dynamiczna i mimo dużej ilości danych liczbowych, tekst nas nie męczy. Na pewno wpływ na to mają krótkie rozdziały, których długość tak naprawdę mogła być i pewnie była celowym zabiegiem autorów. Lektura jest wartka, a książkę po prostu szybko się czyta. Jest to na pewno cenną informacją, przede wszystkim dla tych, którzy z różnych powodów nie mają czasu, bo i nie muszą go mieć, gdy zajmują się na co dzień innymi rzeczami, na zgłębianie dość czasochłonnego tematu, jakim jest statystyka, a mimo to chcieliby poznać to zagadnienie choćby w zarysie. Kolejną rzeczą, którą chciałbym pochwalić i na którą, jak Państwo wiedzą, zawsze zwracam uwagę, to duża ilość archiwalnych fotografii. W przypadku omawianej dzisiaj książki otrzymujemy ponad 30 zdjęć, spośród których odnalazłem nawet kilka, których wcześniej nie znałem. W klasycznej książce naukowej wykorzystanie takiej ilości zdjęć byłoby zwyczajnie niemożliwe. Jednakże format okupowanej Polski w liczbach taką możliwość na szczęście dopuszcza. Jakkolwiek w książce nie sposób odnaleźć ani jednego przypisu, to autorzy przygotowali dla nas bibliografię liczącą 11 stron, w której poza literaturą możemy odnaleźć nierzadko bardzo interesujące źródła. Na samym końcu warto również pochwalić dobór tematu, spośród których niektóre są naprawdę bardzo intrygujące. Godnym pochwały jest również nie ograniczanie się jedynie do niemieckiej okupacji, ale również uwzględnienie tej wschodniej, sowieckiej i ukazania skali tragedii obecnych tam ludzi. Spośród wspomnianych rozdziałów, które najbardziej mnie zainteresowały, pragnę przywołać takie jak Polacy w Wehrmachcie, Granatowa Policja czy Donosiciele i Konfidenci. Podsumowując, Okupowana Polska w liczbach to książka przeznaczona dla szerszego grona odbiorców, które chciałoby zapoznać się ze skalą niemieckiej oraz sowieckiej okupacji w jak najbardziej szybki i jak najbardziej przyswajalny sposób. Omawiana książka jest lekturą na maksymalnie dwa wieczory, co dla wielu zainteresowanych może być tak naprawdę niemałym atutem. Dla akademików książka może jednak okazać się zbyt ogólna, zbyt mało wyczerpująca, aczkolwiek wszystko zależy od czytelnika i osobiście przyznam, że mi czytało się ją bardzo przyjemnie. 
Mimo wszelkich uwag, jestem w stanie Państwu polecić książkę Okupowana Polska w liczbach, która stanowi po prostu bardzo dobry punkt wyjścia do dalszego zgłębiania tego zagadnienia. Także książki w dłonie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić panów Artura Kawalca, Piotra Luberę, Damiana Dziedzica, Huberta Kędziorka, Adriana Flora, Pawła Łabno, Adriana Martynowicza, Piotra Bulicę, Rudolfa Miczkę oraz Michała Sapkę. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite.